Hello everyone, this is Firoz Ali. You are watching the Web of Solution, Pushing Bang number one education channel. Agami kal do onushti to hoto chole chhe WPP main exam. To tomra shobai bhalo bhabe, thanda bhabe porikhader porikhada dite jabe. Kyu tension koro na, ibong chap niyo na. Shobai thanda matai porikhada dite jabe. Tobu amra last night e ekta jinish bhab jilam je kichu joner kichu problem ache to tar upore amra bhitti kore kichu question korabo tar age boli motamoti tumra ei chapter gulo dekhe jabe ebong amra koyekta chapter ekhane bolbo ami bole dicchi tar age tumra motamoti dekhe jabe gor onupat samanupater ongkho ta dekhe jabe misshron shotkora ongshidari karbar shorol chud dekhbe chokrobiddhi ta otota dekhar dorkar nei tobu ekta type ami shikhislam seta dekhbe lakh khoti dekhbe shomoyo karjo ebong shomoyo durotto eta dekhbe হুম এবং নৌকো স্রোতের অঙ্ক দেখবে ট্রেন অ্যান্ড ডিস্টেন্স দেখবে মোটামুটি লসু গসাগুটা দেখে যাবে এইগুলো মোটামুটি দেখে যাবে এবার দেখো আমরা কয়েকটা কোয়েশ্চেন এখানে করাচ্ছি তার বাইরে আমাদের কয়েকজন স্টুডেন্টের একটু ডাউট ছিল বলছিল যেমন নৌকো স্রোত ট্রেন ও টাইম অ্যান্ড ছিল ক্লক অ্যান্ড ক্যালেন্ডার মোটামুটি কিছু অঙ্ক করব তারপরে আমরা এইগুলোও করব। কিন্তু আমি একটা ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করছি তোমাদের যেহেতু কাল পরীক্ষা আজকের রাত জেগে জেগে ভিডিও দেখার অতটাও দরকার নেই যদি না তোমাদের সমস্যা থাকে যদি সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই দেখো না হলে উল্টো আমি যখন বোঝাবো তোমাদের ফার্স্ট টাইম যেহেতু আমি আজকে অত ডিটেলসে বলবো না অর্থাৎ তোমাদের বুঝতে অসুবিধাও হতে পারে যদি অসুবিধা হয় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তোমরা ঘাবড়ে যেতে পারো অর্থাৎ যাদের এই চ্যাপ্টারগুলো সম্পর্কে কনসেপ্ট অতটা নেই তারা না দেখলেও চলবে তো যা হোক শুরু করা যাক ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমি জাস্ট টাইপ ওয়াইজ কিছু করাচ্ছি যাতে তোমাদের কনসেপ্টটা আর একবার মনে পড়ে যায় সব ঠিক আছে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন যেটা ছিল জিরো তার কিউব আছে উপরে মানে তিনবার গুণাকার আছে মানে কিউব প্লাস জিরো তার কিউব আছে আর ভাগ যেটা আছে সেটা আমি দেখতে মানা করেছিলাম তোমাদের আমি বলেই দিয়েছিলাম যে এটা করবে উপরে যদি প্লাস থাকে জাস্ট জিরো পয়েন্ট এইট সেভেন অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট ওয়ান থ্রি যোগ করে দেবে তাহলে দেখবে জিরো এই দুটো যোগ করলে জিরো অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো অর্থাৎ অপশান এখানে ঘ আছে অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কিভাবে করছি এখানে কিচ্ছু দেখবে না মাইনাস থাকলে আমি লাস্ট মিনিটের জন্য বলছি তো ওই জন্য আমি কিচ্ছু ব্যাখ্যা করছি না জাস্ট কনসেপ্টের উপরে ভিত্তি করে শর্টকাট বলে দিলাম কি এখানে জাস্ট এটা করবে যে এখানে যদি মাইনাস থাকে জাস্ট এই দুটো মাইনাস করে দেবে এখানে যদি প্লাস থাকে জাস্ট এই দুটো প্লাস করে দেবে এবং একটা সব থেকে বড় কথা এটা কিউব ছাড়া অঙ্ক আমাদের দেয় না এ স্কোয়ার বা অন্য কিছু হলে মান অন্য আসতে পারে বাট শুধু কিউবই দেয় ওকে ওকে নেক্সট দেখো যদি কোনো সংখ্যা ষোলো পার্সেন্টের চল্লিশ পার্সেন্ট সমান সমান আট হয় তো এই সমস্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে ওভার কনফিডেন্স বেশি ভালো নয় তো তোমরা করে দেখবে দেখো ওভার কনফিডেন্সের জন্য অঙ্ক অনেক সময় না মানে তুমি মনে করছো এটা অ্যান্সার হচ্ছে কিন্তু পরে দেখবে আর একটা অ্যান্সার হয় তো এক্ষেত্রে তোমরা কি করবে ষোলো পার্সেন্ট তো কোনো একটা সংখ্যার ষোলো পার্সেন্ট যখন কোনো সংখ্যা বলেছে তার এক্স ধরে নিলাম তার ষোলো পার্সেন্ট মিনস হচ্ছে ষোলো বাই একশো এবার এই যে সংখ্যাটা আসলো এর আবার চল্লিশ পার্সেন্ট হ্যাঁ চল্লিশ বাই একশো ইকুয়াল টু এইট বলে দিয়েছে অর্থাৎ আমার এক্সের মানটা লাগবে অর্থাৎ এইট ইন্টু একশো বাই ফর্টি ইন্টু একশো ভাগ আট দুগুনো ষোলো হ্যাঁ কি না পঞ্চাশ একটা শূন্য একটা শূন্য কাটলাম দুই দুগুনো চার পঁচিশ দুগুনো পঞ্চাশ অ্যান্ড পাঁচ দুগুনো দশ পাঁচ পঁচিশ একশো পঁচিশ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার বুঝতে পেরেছে কিভাবে করেছি বুঝতে পেরেছো না কিভাবে করলাম ওকে নেক্সট তিন নম্বর কোয়েশ্চেন কোন সংখ্যার তিন বাই আট অংশ এবং দুই বাই আট অংশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পঞ্চাশ ভালো করে দেখো তিন বাই আট অংশ কোন সংখ্যা যেই বলেছে আমি এক্স ধরি তাই তিন বাই আট অংশের এক্সের তিন বাই আট অংশ মানে থ্রি এক্স বাই এইট আর তার টু বাই টু বাই সেভেন অর্থাৎ টু এক্স বাই সেভেন এইটার পার্থক্য বলেছে পঞ্চাশ তাহলে আমরা কি করব সাতাশটা ছাপ্পান্ন হচ্ছে লসাগু সাত বার যায় তিন সাথে একুশ এক্স মাইনাস এটা কবার যায় আট আট দুগুনো ষোলো এক্স ইকাল টু পঞ্চাশ এবার দেখো উপরে হচ্ছে ফাইভ এক্স আর নিচে হচ্ছে পঞ্চাশ ইন্টু ছাপ্পান্ন 
अर्थात एक सिकल टू एट जो एट दिए काटी दस तेल एक सिकल टू पाँच षाट क्लियर कोश्चन नम्बर कोश्चन टाइप उल्लेख कर तो पर बुझे देव अवश्य ये भेरि इम्पर्टेंट चार नम्बर कोश्चन जो देखो भलोक भेरि इम्पर्टेंट अनेक बार ही आसे हाँ मोटामुटी टाइप आयत क्षेत्र ना बोल अनेक समय बड़ क्षेत्र बोले तो जैक आयत क्षेत्र चतुर्भुज बड़ क्षेत्र जै बोलूक जो दैर्घ्य कथा बोलो दैर्घ्यर परिमपट मने मने कल्पना करब तो एक आयत क्षेत्र हमें धरती एट दस छिल एंड यो दस छिल एटना सब समय धरने कारण दस क्यों धरल साधारण पार्सेंटेंसर अंकर क्षेत्र एकश धरब कंतु एखे दय धरती कारण क्षेत्रफल बाहू गुण बाहू अर्थात दस गुण दस अर्थात एकश तो क्षेत्रफल एकश छ एवे दस पार्सेंट कमे दस पार्सेंट मान कत दस पार्सेंट मान हलो एक दस पार्सेंट बेड़े एक दस प्लस एक बेड़े अर्थात एक हलो एगारो और एक दस कमे एक कमे अर्थात नय तेल एन क्षेत्रफल कत नय इंटू एगारो अर्थात नाइनटी नाइन आगे छो एकश एन हो कत निरानबे तेल एकश कत कमे एक पार्सेंट कम एक पार्सेंट कम इज द रट एनसार ओके एकदम लीना मुखार्जी एक पार्सेंट कम एकदम ठीक परिमल दे बपशन ए इज द रट एनसार ना जैगाटा भूल कर दस पार्सेंट बेड़े और दस पार्सेंट कमे तर मान दो मिले समंजस्य हो गए यह कन्सेप्ट क्योंकि एखे ना एकदम ही भूल करबा अपशन ए होना ठीक है जरा अपशन ए बोलो ता जैगा बुझे नाओ क्लियर अने के मन कर चिन दाम दस पार्सेंट बेड़े अब दस पार्सेंट कमा मान इजिकल टू हो गो ताना चिन दाम प्रथम बेड़े तर कमा मान लस हो जाए कमे जाए ओके उन्टार एकदम ही सहज एट देवे एट इक्ल टू देव आत सत दुई पाँच तीन चार एक सत दुई पाँच तीन चार एक एट देव आई रेंट आर एकदम आर मान कत आर मान एक एक बसा इर मान चार चार बसा एन एर मान पाँच पाँच बसाल टी एर मान हम कत तीन तो तीन बसाल एक चार एक चार पाँच तीन इज द रट एनसार एक तीन पाँच चार पाँच के बोल से एक चार पाँच तीन ओके एक चार पाँच तीन इज द रट एनसार ओके बसिभाग ठीक कर कारण यही टाइप क्योंकि कर दीची कारण भूल हवा उचित नय क्लियर ओके नेक्स्ट जेटा देव आ रिजनिंग एक अंश हमें एकटा थे लजिक एक थे लजिक खुजब और एक बस देव कूड़ी की भावे आसल अच्छा तुम्हारा एक करो तरह बोल एक पाँच एंड कत तुम्हारा अन्सार बोलो देखी टोटी सिक्स ओके तो रट एनसार अवश्य ओके तेल क्यों एस देखो जो दर स्कोर कर चार स्कोर कर दर स्कोर चार और चार स्कोर षोलो चार और षोलो जोग कर ले कत है कूड़ी एक ही रकम तीन स्कोर कर नय और नये स्कोर कर लेशी तेल एकाशी नय और एकाशी जोग कर ले नब्बे एक ही रकम एक स्कोर कत एक पाँच स्कोर कत पचिस तेल एखे अवश्य छब्बीस पचिस और एक छब्बीस चार सौ छयन देखो ये मुहूर्ते अवश्य चार सौ प्लस लाइक चाहिए सबा जर बुझते कोसुविधा हा तवश्य एक लाइक कर दाओ जर बुझते असुविधा हा बुझते अवश्य एक लाइक कर दाओ प्रत्येके ओके नेक्स्ट एकदम ही देरी करब ना कारण लास्ट नाइट तुम्हारा एक सकाल सकाल घुमा एक हल्का खबर खा आज के ठीक है जान सकाल बेला शरीरता एकदम ही हल्का थके ओके कूड़ी मीटर लम्बा एक ट्रेन पाँच दुशो मीटर लम्बा एक ट्रेन पाँच सौ मीटर लम्बा एक प्लैटफर्म के कूड़ी सेकेंडे अतिक्रम कर ले ट्रेनर गतिवेग अच्छा ट्रेन नहीं कारो कन्फ्यूशन छो तो एके बारे हमें ये कर दी कन्फ्यूशन दूर कर दी मैंने पुरो ट्रेनर बेपार्थी एब बुझे नहीं अंकटा करते एक देरी है तो अपनी एक क्ज करें अंकटा हाइट कर दें एक ट्रेन बुझे नहीं देखो जख को ट्रेन एक गाज एक्ट लाइट पोस्ट अथवा एक मानुष के अतिक्रम कर तक से ट्रेन तरह ऑनलि निजे दैरिक अतिक्रम कर देखो जदि 
একটু বেসিকটা বোঝাচ্ছি যাদের জানা আছে বেসিক তারা একটু ধৈর্য ধরো অসুবিধা নেই নিয়ে যান ওখানে আমি পড়ে নিচ্ছি না যাদের অসুবিধা আছে একটু দেখো যাদের অসুবিধা নেই একটুখানি ধৈর্য ধরো আমি আবার ব্যাক টু ক্লাসে চলে আসব তো এটা ধরো ক্লা ট্রি তো এই এই ট্রেনটা যাচ্ছে এখান থেকে শুরু হলো জার্নি ট্রেনটা কত সময় গাছটা অতিক্রম করবে এখান থেকে শুরু হলো তার জার্নি এখান দিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার পরে এখানে গিয়ে শেষ হলো অর্থাৎ একটা গাছ বা একটা লাইট পোস্ট এবং একটা মানুষ বা এই ধরনের কিছু যেগুলোর দৈর্ঘ্য আমরা কাউন্ট করি না বা করতে পারি না এরকম সরু কোনো জিনিস যদিও পার করে তাহলে ট্রেন তার ধরো এটা একশো মিটার অর্থাৎ ট্রেনটা অবশ্যই তার নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করেছে এরপরে যেটা হলো যদি কোনো একটা ট্রেন একটা প্ল্যাটফর্ম বা ব্রিজ বা কিছু অতিক্রম করে তাহলে তার কতটা পথ অতিক্রম করবে দেখো এখানে ছিল একটা ব্রিজ এবার ট্রেনটা জার্নি শুরু করেছিল এখান থেকে তো এখান থেকে জার্নি শুরু হচ্ছে চলতে থাকলো চলতে থাকলো এখানে গিয়ে কি শেষ হয়ে গেল জার্নি না পুরোটা কভার করার পর জার্নিটা শেষ হলো অর্থাৎ এই ট্রেন এবং এই ট্রেন বা এই ট্রেন এবং এই ব্রিজ দুটোর মোট দূরত্ব যেটা সেটাই কভার করছিল ট্রেনটা ক্লিয়ার করতে গেল ওকে এবার দেখো তার মানে যদি কোনো অন্য কোনো দৈর্ঘ্যের ব্রিজ বা ট্রেন বা প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করে তাহলে ট্রেনটা মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করছিল এদের দুজনের যোগ ফল কিন্তু গাছ বা লাইট পোস্ট বা মানুষ অতিক্রম করা মানে অনলি ট্রেন নিজের দৈর্ঘ্যটাই অতিক্রম করেছে ক্লিয়ার এবার আমি যেটা যাচ্ছি প্রবলেম যেটা প্রবলেম যেটা বলছে দুশো মিটার লম্বার একটা ট্রেন ছিল ট্রেনটা ছিল দুশো মিটার লম্বা এবং এখান থেকে জার্নি শুরু করেছিল ব্রিজ আই থিঙ্ক একটি প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্ম যেটা ছিল সেটা পাঁচশো মিটার লম্বা তো এই ট্রেনটাকে মোট কত মিটার জার্নি করতে হবে এখান থেকে আরও দুশো মিটার এক্সট্রা মানে এখান থেকে যাচ্ছে মোট পাঁচশো দুশো প্লাস পাঁচশো মিটার অর্থাৎ সাতশো মিটার লম্বা পথ অতিক্রম করছে ট্রেনটা কত সময় না কুড়ি সেকেন্ডে অর্থাৎ এক সেকেন্ডে কত যাচ্ছে সাতশো মিটার ইন টোয়েন্টি সেকেন্ড তাহলে পার সেকেন্ড কত সাতশো বাই কুড়ি মিটার পার সেকেন্ড এইটা আমি কাটাকুটি করছি না এটাকে আমি জাস্ট ট্রেনের কি চেয়েছে ট্রেনের গতিবেগ অর্থাৎ আমি যদি কোনো অঙ্কের মিটার পার সেকেন্ড পাই সেটাকে কিলোমিটার পার আওয়ার করতে গেলে কি করতে হয় কিলোমিটার পার আওয়ার করতে গেলে আঠেরো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করে দিতে হয় আর কেন করতে হয় সেটা সময় ও দূরত্বের যে অঙ্কের ক্লাস আছে সেটা থেকে তোমরা জানতে পেরে গেছো তাহলে এটা হয়ে গেল কিলোমিটার পার আওয়ার মিটার পার সেকেন্ডকে আঠেরো বাই পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হয় কিলোমিটার পার আওয়ার এবার করি একটা শূন্য একটা শূন্য কাটলো নয় দিয়ে কাটলো ন দুগুণ আঠেরো পাঁচ দিয়ে যদি কাটি পাঁচ চোদ্দ সত্তর চার নয় ছত্রিশের ছয় চার নয় ছত্রিশের ছয় হাতে তিন নয়কে নয় আর তিন বারো একশো ছাব্বিশ কিলোমিটার পার আওয়ার ক্লিয়ার ট্রেন নিয়ে যাদের সমস্যা ছিল যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে অবশ্যই জানাও ওকে একটুখানি সময় নেই যাদের ট্রেন নিয়ে সমস্যা ছিল পরে ওকে এরপরে যেটা আছে দেখো ওখানে শো করাচ্ছে না এস এসসি কনস্টেবল ওকে যেটা ছিল রুট কিউব অফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন বাই থ্রি ফোর থ্রি আমি এটা এইভাবেই রেখে দিচ্ছি জাস্ট এর ভিতরটা কি করছি দেখো থ্রি ফোর থ্রি এটা কি হচ্ছে লসও করলাম থ্রি ফোর থ্রি মাইনাস ওয়ান টু সেভেন তো এটা যদি বিয়োগ করি কি হয় এটা যদি বিয়োগ করি কি হয় ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন থেকে বিয়োগ করলে এটা হয়ে যায় দুশো ষোলো আর এটা হয়ে যায় নিচে যেটা আছে থ্রি ফোর থ্রি এবার দেখো আমি এটা আচ্ছা এই রুট রুট মানে হচ্ছে মাথায় হয়ে যাবে হাফ রুট কিউব মানে হয়ে যাচ্ছে রুট কিউব মানে হচ্ছে মাথা হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি এবার এটা সূচকের নিয়ম অনুযায়ী আমি লিখছি দুশো ষোলো মানে হচ্ছে ছয় ছয়ের কিউব আর এটা মানে হচ্ছে সাতের কিউব অর্থাৎ ছয় বাই সাত তার কিউব এদের পুরো মাথা আছে ওয়ান বাই থ্রি ও থ্রি আর ওয়ান বাই থ্রি কেটে গেল ছয় বাই সাত ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ক্লিয়ার প্রত্যেকে হ্যাঁ কি না একটু জানাও শুধু তাহলে পরের অঙ্ক করব কাল যদি করতে না পারো সেটা নিয়ে চাপ নিও না 
ক্লিয়ার আজকে রে এক্সট্রা কোনো চাপ নিও না যেগুলো করেছো সেইগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নাও আজকে আমরা বলছি না আজকে ক্লাসগুলো খুব মন দিয়ে করে শিখে তারপরে কালকে পরীক্ষা দিয়ে দিও না ওকে যারা সূচকের এইটা বুঝতে পারোনি তাদের অসুবিধা হতে পারে ওকে তো আমি আরেকবার বলি এটা প্রথমে দেখো কি করলাম এইটা লসেগু করলাম থ্রি ফোর থ্রি লসে করলে থ্রি ফোর থ্রি একে থ্রি ফোর থ্রি হয় তো এই দুটো বিয়োগ হয়ে হয়ে গেল দুশো ষোলো আর থ্রি ফোর থ্রি হয়ে আসলো নিচে এবার যেটা হচ্ছে আমার রুট কিউব থাকলো রুট কিউব মানেই হচ্ছে ধরো এক্স রুট কিউব মানেই হচ্ছে এক্স রুট কিউব মানে হচ্ছে এক্সের মাথায় ওয়ান বাই থ্রি তো এই পুরোটার মাথায় তেমন ওয়ান বাই থ্রি আছে আর আমি দুশো ষোলো বাই সাত মানে দুশো ষোলোর কিউব এই ছয়ের কিউব করলে দুশো ষোলো আসে আর সাতের কিউব করলে হচ্ছে থ্রি ফোর থ্রি আসে তাহলে এই কিউব আর থ্রি কেটে গেলে পড়েই থাকে শুধু ছয় বাই সাত ক্লিয়ার ওকে থ্যাংক ইউ ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পাঁচ এক টাকা ওকে এবার দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক নেক্সট এরপরে কিন্তু আমি ক্যালেন্ডার বা ডিজাইন ক্লকের যে প্রবলেম তো আমাদের একটু আছে সেটা আমি ক্লিয়ার করে দেবো ওকে একজন ব্যক্তি একটি পণ্য ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করে আবার সে দশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রি করলে পাঁচশো পঁচিশ টাকা বেশি পায় পণ্যটির ক্রয় মূল্য দেখো এখানে আমরা একটা কনসেপ্ট লাগাবো সেই কনসেপ্টটা অনলি ফর দ্য ওয়াব সলিউশনের কনসেপ্ট ওকে একটা কনসেপ্ট লাগাবো যেই কনসেপ্টটা দ্য ওয়াব সলিউশনের কনসেপ্ট তার কারণ হচ্ছে এই অঙ্কটা আমরা এক্স ধরে অনেক বড় করে করতে পারি বাট দেখো আমি যেইভাবে বোঝাচ্ছি একটু বুঝে নাও খুব সহজ হয়ে যাবে প্রথমে ছিল এটা ধরো ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য ছিল এর ছিল ফাইভ পার্সেন্ট লসে ফাইভ পার্সেন্ট লসে এবার এখান থেকে বিক্রি করছিল ক্রয় মূল্যটা কি হানড্রেড পার্সেন্ট অলওয়েজ হানড্রেড পার্সেন্ট থাকে তো যখন ফাইভ পার্সেন্ট লস ছিল ওখান থেকে টেন পার্সেন্ট লাভ করছে টেন পার্সেন্ট লাভ করছে অর্থাৎ কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি করছে এটা লাভ ঠিক আছে তো টোটাল কত পার্সেন্ট বৃদ্ধি হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট বৃদ্ধি হচ্ছে এই ফিফটি পার্সেন্ট উনি বৃদ্ধি করতে গিয়ে টোটাল কত টাকা বেশি পেয়েছেন ফিফটি পার্সেন্ট ইকুয়াল টু বলতে পারি আমরা পাঁচশো পঁচিশ টাকা বলে দিয়েছে কোশ্চেন দেখাও নি ওকে তাহলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে না ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোড়াই মূল্য যা ছিল তার থেকে প্রথমে পাঁচ পার্সেন্ট লসে ছিল তারপর টেন পার্সেন্ট লাভ করছে মানে টোটাল ডিস্টেন্স কত হলো এইটা জাস্ট কনসেপ্ট টোটাল ডিস্টেন্স কত হলো পনেরো এই পনেরো মানে কত বাড়লো এখান থেকে পাঁচশো পঁচিশ টাকা এখান থেকে পাঁচশো পঁচিশ টাকা বেড়েছে বলেই পাঁচশো পঁচিশ টাকা বেড়েছে বলেই না এই পনেরো পার্সেন্ট বৃদ্ধি হলো তো ঠিক আছে পনেরো পার্সেন্ট মানে যদি পাঁচশো পঁচিশ হয় হানড্রেড পার্সেন্ট মানে কত তো ওয়ান পার্সেন্ট মানে আমরা বলতে পারি পাঁচশো পঁচিশ বাই পনেরো অ্যান্ড হানড্রেড পার্সেন্ট মানে আমরা আমাদের তো লাগবে কোড়াই মূল্য তো তার লয় পাঁচশো পঁচিশ বা পনেরো ইন্টু একশো এবার করলেই হয়ে যাবে পাঁচ তিন পাঁচ আর পনেরো অ্যান্ড পাঁচ কুড়ি শ তিন এককে তিন আমি একটু দেখে নিচ্ছি একশো পাঁচ ওকে আচ্ছা এটা আমি কাটাকুটি করি তিন এককে তিন আমি দেখিনি তিন এককে তিন দুই বারো তিন এককে তিন বাইশ বাইশ আছে মানে হচ্ছে তিন সাথে একুশ তিন সাথে একুশ পনেরো তিন পাঁচা পনেরো সরি একশো পঁচাত্তর ইন্টু কুড়ি অর্থাৎ হয়ে যাবে থ্রি ক্লিয়ার মানে এটা হয়ে যাচ্ছে পঁয়ত্রিশশো তিনশো পঞ্চাশ তিনশো পঞ্চাশ আর একটা শূন্য ওকে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন স্যার একটু দেখাবেন নেক্সট কোয়েশ্চেনটা এটা ক্লিয়ার প্রত্যেকের এই কনসেপ্টটা যদি করতে পারো তাহলে অত চাপ হবে না মুদ্রিত মূল্যের উপর বারো পার্সেন্ট সার দিয়েও এক বিক্রিতা একুশ পার্সেন্ট লাভ করে মুদ্রিত মূল্য ক্রয় মূল্যে শতকরা কত অংশ প্রথম দেখো মুদ্রিত মূল্যের উপর মুদ্রিত ধরি মুদ্রিত যদি একশো হতো এখানে মুদ্রিত যদি একশো হতো তাহলে উনি বারো পার্সেন্ট সার দিয়েছিল তাহলে বিক্রয় কত হতো অষ্টআশি বারো পার্সেন্ট সার দিয়েছিল এবার দেখো তার উপর আবার একুশ পার্সেন্ট লাভ করেছে এবার ব্যাপারটা এরকম ধরো একশো টাকায় ক্রয় করেছিল একুশ পার্সেন্ট লাভ করেছে একশো টাকায় যদি কেউ ক্রয় করে 
এবং একুশ পার্সেন্ট লাভ করে তাহলে বিক্রি করছে কত একশো একুশ টাকায় লাভ করছে এই একশো একুশ টাকায় বিক্রি করছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো একশো টাকায় যে কিনছিল সে একশো একুশ টাকায় বিক্রি করছিল তো যখন একশো একুশ টাকায় বিক্রি করছিল তখন তার ক্রয় সরি তার ক্রয় কি হবে একশো একুশ টাকায় যখন বিক্রি করছে কোনো একটি দ্রব্য তার এইটা হচ্ছে একশো বাই অষ্টআশি অষ্টআশি টাকা হচ্ছে তার বিক্রয় মূল্য তাহলে মুদ্রিত মূল্য কত ক্লিয়ার এবার দেখো মুদ্রিত মূল্যটা হচ্ছে কাটাকুটি করো কাটাকুটি করলে এগারো এগারো একশো একুশ আর আট এগারো এটা এবার যদি এটা কাটি চার দুগুণ আট আর এটা যদি কাটি পঁচিশ চার পঁচিশ একশো এটা হচ্ছে কত মুদ্রিত মূল্য কি হচ্ছে দুশো পঁচাত্তর আই থিঙ্ক দুশো পঁচাত্তর বাই দুই এটা মুদ্রিত মূল্য মুদ্রিত মূল্য আর এ ছিল কত শতকরা কত আমি তো কোরাই ধরেছিলাম কত কোরাই একশো হিসাবে করছি এটা কোরাই যখন একশো ধরছি তখন মুদ্রিত মূল্য এটা তাহলে তাদের অনুপাত কত শতকরা শতকরা জিজ্ঞেস করছে একশোই যেহেতু কোরাই ধরেছি অর্থাৎ এটা হচ্ছে শতকরা অর্থাৎ এটা করলে হবে একশো পঁয়ত্রিশ আই থিঙ্ক কত একশো ক্লিয়ার আমার হোয়াটসঅ্যাপ ওকে ওকে আমি পরে বলছি এটা আমার বিক্রি করতে হবে একশো কুড়ি টাকা কেজিতে তাহলে এই দুটো চায়ের অনুপাত কত চায়ের অনুপাতটা বার করি দেখো এটা থেকে এটা বিয়োগ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি বড় থেকে ছোট বিয়োগ করতে হবে এখানে আসছে কুড়ি এইটা থেকে এটা একই রকম ভাবে বিয়োগ করলে কত হবে চল্লিশ ওকে তো তাহলে এটা অনুপাত করলে হচ্ছে টু ইস টু ফোর টু ইস টু ফোর অর্থাৎ ওয়ান ইস টু টু ক্লিয়ার ওকে ক্লিয়ার এর পরেরটাও আমি অ্যালিগেশন দিয়ে কিভাবে করাচ্ছি দেখো একদম শর্টকাট মেথড দ্য কনসেপ্ট কনসেপ্ট অফ দ্য ওয়ার সলিউশন দেখো সাত টাকা লিটার দরে আমি দুধ কিনছি ষোলো লিটার জলের সঙ্গে কত লিটার দুধ মেশালে তিন টাকা দর হবে আচ্ছা জল কি আমি কিনছি জল তো আমার কলের জল ফাউ জিরো টাকা তো ওই অনুপাতটাই কাজে লাগাবো দেখো জল লিখলাম জল লিখলাম আমি টাকার অনুপাত দার করে সেটা ম্যাটেরিয়ালসের অনুপাতে চলে যাব আর এখানে কি দুধ জল কত জিরো টাকা দুধ কত সাত টাকা জল জিরো টাকা দুধ সাত টাকা বিক্রি করবো কত তিন টাকা অ্যালিগেশন মেথডে অ্যালিগেশন অ্যালিগেশন মেথডে সাত থেকে তিন বিয়োগ করলে হয় চার আর তিন থেকে শূন্য বিয়োগ করলে হয় তিন সরি তিন অর্থাৎ অর্থাৎ জল আর দুধের অনুপাত হবে ফোর ইস টু থ্রি এবার যেখানে ফোর অনুপাত মানে চার মানে যখন ষোলো চার মানে যখন ষোলো তখন তিন মানে কত হবে তিন মানে অবশ্যই বারো হবে হ্যাঁ কি না এটা বুঝেছো হ্যাঁ কি না বুঝতে পেরেছো কিনা আমার কনসেপ্ট জাস্ট জানাও ফটাফট ফটাফট অ্যালিগেশন মেথড জল আমি আমি টাকাটাকে প্রথমে অনুপাতে করলাম 
সেই অনুপাত অনুযায়ী আমি ম্যাটেরিয়ালসের অনুপাতে চলে গেলাম তো টাকাটাকে জলের জল আমি শূন্য টাকা দিয়ে কিনি এবং দুধ কিনি সাত টাকা ধরে সেটাকে আমি অ্যালিগেশন করলাম জল হলো চার অনুপাত আর দুধ হলো তিন অনুপাত তাহলে চার অনুপাত মানেই যদি জল ষোলো লিটার হয় তাহলে তিন অনুপাত মানেই দুধ বারো লিটার মেশাবো ক্লিয়ার একদম কেউ কি এই জিনিসটা নূতন শিখলে যদি নূতন শেখো তাহলে অবশ্যই জানিও যে নূতন শিখলাম मान निर्णय क्वेश्चन दीची फट कर चले आते जो पी एस सी क्लार्कशिप मैथ गोम तक एक দুই লসাগু দুই প্লাস এক তিন বাই দুই এই পোর্শনটা আসলো তিন বাই দুই তাহলে ওয়ান বাই তিন বাই দুই মানে এটা চলে আসবে এবার এই পোর্শনটা নিয়ে ভাবো এটা চলে আসে গত ওয়ান প্লাস যেহেতু ওয়ান বাই দুই তিন বাই দুই অর্থাৎ এটা হয়ে যাবে দুই বাই তিন ওকে এবার এটাকে ক্যালকুলেশন করো তিন লসাগু তিন প্লাস দুই অর্থাৎ এটা পাঁচ বাই তিন পাঁচ বাই তিন আসলো ঠিক আছে পাঁচ বাই তিন আসলো ওকে এবার দেখো এটার এটার এইটুকুর মান আসলে পাঁচ বাই তিন তার উপরে একটা এক আছে তার মানে উল্টে এটা হয়ে যাবে তিন বাই পাঁচ তার মানে এবার এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস তিন বাই পাঁচ পাঁচ লসাগু পাঁচ প্লাস তিন অর্থাৎ আসলো আট বাই পাঁচ কে কি অ্যান্সার করেছে আগে দেখি তারপর দেখাবো ইন্ডিয়ান আর্মি বয় পাঁচ বাই তিন সায়ক পাল এই পাঁচ বাই আট সরি পাঁচ বাই আট প্রীতম গড়াই পাঁচ বাই আট বাই পাঁচ সরি কি হচ্ছে নান অফ দিস একদম নান অফ দিস হচ্ছে অপশান নান অফ দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে তো সবাই দেখে নাও এইভাবে করেছি পাট পাট করে করবে পাট পাট করে ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন আঠেরো मान कत छुट एक्स एट दिए जो का तीन सौ आठ तीन एगारो तेतरिश थो कत रूट एक्स इक्ल टू एगारो अर्थात एक्स इक्ल टू एगारो स्कोर अर्थात एक्स इक्ल टू एकश एकुश तो मैं जिज्ञासार चिन्ह जैगे कत है वन टोटी वन एगारो है ना वन टोटी वन कारण रूट रूट एक्स इक्ल टू एगारो आसर मान तेल हे एक एकुश जरा एगारो करो ता एक बुझे नाओ जो एगारो क्यों आसे रूट रूट एक्सर मान अर्थात एक्सर मान आस एकुश ओके नेक्स्ट तीन छोटे का पीक्यू आये मत दावन भाई भाग मानिस तो तू घोड़ी का डर मत दे अमार एक ने नहीं कल के छोटे वो तो ऐड करा है नहीं अमार तीन छोटे का पीक्यू आये मत दे उठाई देखना उठाई देखना तीन छोटे का पीक्यू आये मत दे अमान भाभे भाग कर दिया होलो अम्मे घोड़ी का डर रंगो जाते पी किऊ पी अपेक्षा तिर टा बी पाए किऊपेक्षा षाट टा बी पाए देखो पी एर रिलेशन किऊ दिए बुझे से आर आर रिलेशन टाओ दिए बुझे से तब किऊर मान धरे किऊ पा एक्स टा धरे नाओ किऊ जदि एक्स टा पाए किऊ पी एर थे त्रिस टाक बेसि पाँच अर्थात पी कत पा पी एक्सर थे त्रिस टाक कम पा कारण किऊ पी एर थे त्रिस टाक बेसि पाँच अर्थात पी निश्चय किऊर थे त्रिस टाक कम पा कि आर किऊर थे षाट बेसि पाँच आर किऊ एक्स पे तरह षाट टा बेसि पाँच कटा टाक जो कर ले कत कत हार कथा तीन सौ टा तेल तीन टे एक्स जो कर ले थ्री एक्स और यहाँ जो कर ले प्लस त्रिस इक्ल टू तीन सौ थ्री एक्स इक्ल टू दुशो सत्तर एक्स इक्ल टू नब्बे तो एक्स जदि नब्बे है बोले तर तर अंशर अनुपात তাহলে প্রথম অংশ হচ্ছে কত পি আগে বলেছে না পি কিউ আর ওকে পি কত পাচ্ছে 
P পাচ্ছে 90 মাইনাস 30 অর্থাৎ 60 টাকা Q P Q R বলেছে Q কত 90 টাকা এন্ড R কত পাচ্ছে 90 আর 60 150 টাকা তো 6 ইজ টু 9 ইজ টু 15 3 দিয়ে কাটলে 2 ইজ টু 3 ইজ টু 5 3 ইজ টু 2 ইজ টু 5 ক্লিয়ার ওকে क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। आमी एक एक पॉड पॉडी आमी तो मधे सोलोते रंग कोटा बुझे दोबा सुंदर कोडे आर कैलेंडर एवं ओके। पिता पुत्रे बौशे नगुन ओ। पिता बौश पुत्रे बौशे नगुन। एवं माता बौश पुत्रे बौशे राठगुन। पिता ओ माता बौशे जोकपल आकर्षण बच्चों। पुत्रे बौश को तो धोरी पुत्रे बौश टा एक्स धोरे। पुत्रे बौश जो दी एक्स है, पिता बौश पुत्रे बौश है नौगुन तो, पिता बौश पुत्रे बौश है नौगुन, अतः नाइन एक्स, और माता बौश पुत्रे बौश है कतोगुन, ए आठ गुन, ताले इटा होते एट एक्स, तो पिता बौश और माता बौश है जोक कोले कथा है बोलते हैं, ना एकान्नो है, पिता बौश और माता बौश जोक कोले कथा है, ए 3 years clear clear okay next dekha jacche hmm 62 na 7 bochor purbe a o b er boyosher onupat chilo 3 3:4 7 বছর পূর্বে আজ থেকে 7 বছর পূর্বে এর বয়স ছিল 3x আর b এর বয়স ছিল 4x তো 7 বছর পূর্বে যেহেতু 3x ছিল কারণ অনুপাত বলেছে তাই আমি ধরে নিলাম তাহলে আজকে কত আজ থেকে 7 বছর আগে ছিল 3x তাহলে আজকে হলো এর থেকেও 7 বেশি 7 বছর কো সবার যোগ হয়েছে পিতা পুত্রের ব্যাপারে আমি একটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন করব দাঁড়াও আচ্ছা जेटा एक गूगली है, अम्म एक दिन टीवी तक उन्हें टोनोस टाइम शोने चला, अम्म तो मदद धोर बो अने कहीं पार्ट बे तो वो बोल ची, बोल ची नौ बच्चों पढ़े तादर बॉयस और उन पर तबे शांति स्टुअर्ट, आज तक के नौ बच्चों रेटा तो आज केर बॉयस, इतने का आपन नौ जोक करो, तले इधर बॉयस और एक अंत के एक्सेंट मान बार कोल ले अमरा सब पे जावो, ओके? <coughs> सॉरी। कोना कोनी जो दी गुण करी तीन एक्स टू बीस एक्स प्लस एट इनटू सोलो। ये भी अपने की दिच्छे टा कारण एक टा आते। ये टा तीन छते ये चार छता आठ आठ एक्स। आठ आठ एक्स प्लस सोलो इनटू सात। साइड चेंज कोडी। 28x minus 24x equal to it is the negative and 8 8 into solo minus solo into shot you can take it to me solo common me to the solo for that because at the solo take a shot to solo about delay to the solo for that way or you know me doctor going that go you can go to check for x equal to solo current key at the solo take a shot to solo about the chi x equal to 4 x इक्वल तू जो दी फोर है, अमाज जिगर से कोड़े से कि आप नॉन के बीयर बहुत मान बॉयस, बीयर बहुत मान बॉयस तक इन तो यही पोट जन्तो, अतः चारी चारी शोलो पहला शात, शोलो पहला शात कौता है, तो हम लोग देखें ना, शोलो शात कौता, ट्वेंटी थ्री, ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो खूब प्लीज अटा लाइक दो शो भाई कौन एक टी काज एक दम शो जेटा हमारा बोलता होगा कि ना जाए ना कौन नॉट से एक टी काज चार दिने कोत्ते पड़े ए चार दिने कोत्ते पड़े बीस एक आस बारह दिने कोत्ते पड़े दुजन एक्शन के गुल्ले ए टाइप है ऐ रकम शो इज ना हो ले एक तो ऐ रकम टाइप है नहीं चला है आठ बी कोच्चे को तो दिने बी कोच्चे बारो दिने अतः पार्ट डे वन यूनिट 
দুজন যদি একসঙ্গে করে তাহলে পার ডে কত করবে ফোর ইউনিট পার ডে করবে দুজন মিলে ফোর ইউনিট অর্থাৎ বারো ইউনিট কাজ চার ইউনিট কর পার ডে হলে তিন দিনে হয়ে যাবে এটা নিয়ে আর সময় নেওয়ার কোনো মানে হয় না নেক্সট যেটা নেক্সট নেক্সট দেখো পয়েন্টের পরে যে কটা আছে সবার পরে সেই কটা করে সংখ্যা তৈরি করে নাও ওয়ান আছে না ওয়ানটাকে লেখো দেখো সর্বোচ্চ পয়েন্টের পরে তিনটে সংখ্যা আছে তনের পরে তিনটে শূন্য বসাও অ্যান্ড দেন জিরো পয়েন্ট ওয়ান তারপরে দুটো শূন্য বসিয়ে দাও আমার দরকার দরকার আছে কি না আমার এই গ্যাপগুলো পূরণ করে নাও তারপরে কি আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আছে না তারপরে আরেকটা জিরো বসিয়ে দাও আর তারপরে তো আছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান আছে এমনিতেই আছে যোগ করো ওয়ান 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 পয়েন্ট ওয়ান এটা তো করার কিছুই নেই একদমই সহজ ছিল ওকে তো এই পর্যন্ত হয়ে গেল এটা নিয়ে বেশি টাইম নেবো না এবার বলো কার কি প্রবলেম আছে তার আগে তা একটা প্রবলেম বলেছিল প্রবলেমটা হচ্ছে অনিমেষ বিশ্বাস দুটি সংখ্যার অনুপাত টু ইস টু থ্রি তাদের এলসিএম চুয়ান্ন হলে তাদের যোগফল কত দুটি সংখ্যার অনুপাত টু ইস টু থ্রি তাদের এলসিএম লসাগু লসাগু কত বললো ফিফটি ফোর তাই না আই থিঙ্ক তাদের যোগফল বার করতে বলেছে দেখো আমি এমনি টু এক্স আর থ্রি এক্স হচ্ছে লসাগু কি করে বার করে না লসাগু এইভাবে বার করতে হয় ভালো করে দেখো লসাগু এইভাবে বার করতে হয় না প্রথমে কমন যেটা যায় সেটা নিতে হয় তারপরে যেটা পড়ে থাকে ইন্টু দুই ইন্টু তিন গসাগু হলে শুধু এক্স হতো গসাগু লসাগু তাহলে এক্স তো কমন গেল তারপর দুই আর তিন পড়ে থাকলো সিক্স এক্স হচ্ছে লসাগু আর সেটা বলেছে চুয়ান্ন অর্থাৎ এক্স ইকাল টু ছ নয় চুয়ান্ন নয় এক্সের মান যদি নয় হয় একটা হচ্ছে আঠেরো আর একটা হচ্ছে তিন নয় সাতাশ একটা আঠেরো আর সাতাশ আঠাশ সাত আঠাশ সাত পনেরো পাঁচ হাতে এক চার ইজ ইট ইয়েস ফিফটি ফোর ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ওকে এবার বলো অনিমেষ বিশ্বাস যদি থেকে থাকো জানিয়ে দাও ওকে এবার আমি অন্য একটু প্রবলেমের দিকে যাব যদি এখানে কারো কোনো প্রবলেম না থাকে একটু না জানাও তারপরে একটু অন্য প্রবলেমে যাচ্ছে তো সবার প্রথমে কি করব কি করি আগে ঘড়ি করি ঘড়ি ঘড়ির আমি কিচ্ছু বোঝাবো না জাস্ট দুটো রুলস বলবো সেই রুলস অনুযায়ী করবে ঠিক আছে তিনটে রুলস বলবো সেই রুলস অনুযায়ী করবে যদি আসে আজকে কিচ্ছু ঘড়ি বোঝাবো না বলছে যখন স্যার আপনি ঘড়ির ওই অঙ্কটা কি বার করতে পারবেন ওই যেটা ঘড়ির একটা একটা বেজে কুড়ি মিনিট না কত বলছিল যদি দেখাতে পারেন না তো আমি লিখেই দিচ্ছি বার করেন দেখেন একটু চেষ্টা করে তাহলে আমার ইউনিটটা একটু দেখতে পারবো ওই আর কি কত টাইমটা বলেন ওয়ান টোয়েন্টি যখন একটা বেজে কুড়ি মিনিট তখন দুটো কাঁটার মধ্যে দুটো কাঁটার মধ্যে একটা বেজে মানে এরকম জায়গায় একটা আছে আর হ্যাঁ আছে তো এক সেকেন্ড হ্যালো হ্যালো করলাম माइनस त्रिश इंटू 
एगारो बुई अर्थात कत एगारो बुई इंटू एम मान हम मिनिट कूड़ी माइनस त्रिस इंटू एक तेल एट काटाकुटी करी दस दस हलो दुण कूड़ी तेल हम एक्श दस माइनस त्रिस अर्थात कत हम एक दस माइनस त्रिस हे आशी आई थिंक आशी डिग्री ओके आशी डिग्री इज द रईट एनसार क्लियर कि कर सूत्र देखो जखनी जी बोलुक एगारो बुई इंटू एम माइनस त्रिस इंटू एच एम फर मिनिट हैंड एंड एच फर आवार हैंड एकदम बेपार कन्सेप्ट अनेक आट एक घंटा लागे मिनिमाम मैं कन्सेप्ट बोझाते बाट एट सूत्र एबार जदि को घड़ी व्टार इमेज बार करते व्टार इमेज हट व्टार इमेज मिरर इमेज बोलो प्रथम को घड़ी मिरर इमेज जो बार करते बोले जो एखे बोले एक बेजे कूड़ी मिनट तेल मिरर इमेज कत हो ना तुम्हरा कि करोटा बेजे षाट मिनट थे जस्ट एक बेजे कूड़ी मिनट बद दिए दे तेल कत है चल्लिस मिनट एंड एखे हे शून्य दस टा बेजे चल्लिस मिनट कटा एगारोटा षाट थे ओरिजिनल टाइम बद दी हो जाए वाटर इमेज ओके अंकटा पर देखी एक दें वाटर इमेज जो बोले एखे एक घड़ी आई घड़ कत बजे एक कूड़ी धर एखने कत बजे से क्षेत्र की करब हमें अठारोटा बेजे त्रिस मिनट थे बद देव कटा एक कूड़ी बद दौ कटा थकल दस एदी के आसल सतर सतर मान कत पाँचटा दस सतर मान तो बारो और पाँच सतर पाँचटा दस क्लियर वाटर इमेज एकदम रूल्स बी छवि के बोझाते ही पारतम जो कि क्या हट अत टाइम एक् नहीं क्लियर तो आनी वोटा कि छवि तुले अपनी ह्वाट्सपे एक पाठ दिन वो कोश्चन ओके क्लियर तो ये एबार ट्रेन तो दिल ट्रेनर कन्सेप्ट एक दिल एबारे स्रोत नौकार बेग एट अने के कन्फ्यूज आोत मान मन करो नदी नदी एकदि के प्रवाहित है आप सल्यूशन एक कन्सेप्ट आई कन्सेप्ट शेखा से शिखे ने स्रोत यदि जातर बेगटा के लिखब स्पीड अफ सी अर्थात कारेंट कारेंट मान स्रोत तो एस सी लिखल स्पीड अफ कारेंट और नौको जेटा हे नौकर बेगटा लिखब स्पीड अफ बोर्ड ओके एबार देख धर एक नौको जा गतिवेग हे पाँच किमी पर आवार नौकोटा जा भेरि गुड को समस्या नहीं हे स्रोतर बेग आई किमी धर हमें ऊपर दिक्कत के नौकाटाई बसल पाँच किलोमीटर पर आवर हमें नौका चलाची एवं स्रोत तो नहीं जा स्रोतर प्रति अनुकूल एट स्रोतर अनुकूल सरि स्रोतर अनुकूले स्पीड कत है ना एस वि प्लस एस सी अर्थात पाँच प्लस दुई अर्थात सात किलोमीटर पर आवर इन नौ इन नौ स्रोतर प्रतिकूले स्रोतर प्रतिकूले एर अनेक नियम आने तुम्हारा जेको बुल्बे ए रकम सहज नियम कौन देवा थकबेना 
এই এই দুটো নিয়ম থেকে আমরা সব অঙ্গ করতে পারবো স্রোতের ক্লিয়ার আমাদের অনেক ভজঘট নিয়ম মনে রাখতে হবে না এবার দেখো প্রতিকূলে কি হচ্ছে আমি পাঁচ কিলোমিটার বেগে উপরের দিকে আসছি ভালো করে বোঝো তুমি নিজেকে কল্পনা করো পাঁচ কিলোমিটার বেগে নৌকাটা চালাচ্ছি বাট আমার যে নৌ স্রোতের ঢেউ সে তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছে সে সে তো আমাকে নিয়ে যাচ্ছে আবার ব্যাকে দুই কিলোমিটার তাহলে আমার ফিরে আসার সময় বেগ কমে যাচ্ছে তো সেই সময় বেগ হচ্ছে কি নৌকার বেগ থেকে স্রোতের বেগটা মাইনাস হচ্ছে তখন কত হচ্ছে পাঁচ মাইনাস দুই অর্থাৎ তিন কিলোমিটার পার আওয়ার এবার দেখবে নৌকার বেগ বার করার জন্য হাফ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই তারপরে স্ট্রিমের বেগ বার করার জন্য হাফ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই হ্যান ত্যান অনেক সূত্র মনে রাখার কোনো দরকার নেই এইটা অনলি কি নিয়ম দ্য ওয়াব সলিউশন কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটা কাজে লাগিয়ে আমরা যে কোনো অঙ্ক করতে পারবো আমি একটা অঙ্ক দিয়ে দেখাচ্ছি দাঁড়াও ওকে তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকো আলামিন স্যার আসবে একটু পরে জিকের কোন পার্টটা নিয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আলোচনা করবে দেখো স্থির জলে নৌকার বেগ চার কিলোমিটার পার ঘন্টা যদিও স্রোতের বিপরীতে তার বেগ হলো দুই কিলোমিটার পার ঘন্টা স্রোতের বেগ কত আমি এই অঙ্কটা লিখছি এখানে লিখি এই কনসেপ্টটা এখানে লেখা থাক এই জাস্ট এই দুটো দিয়ে সব অঙ্ক পারবে স্রোতের বলছে স্থির জলে নৌকার বেগ বেগ ফোর কিমি আমি এই চ্যাপ্টার পুরো ভালো করে আবার বোঝাবো জাস্ট অনেকের সমস্যা ছিল তাই যদিও যদিও স্রোতের বিপরীতে দেখা যাচ্ছে স্যার হ্যাঁ বিপরীতে স্রোতের বিপরীতে তার বেগ হলো টু কিমি পার হওয়ার নৌকার বেগ কত স্রোতের বেগ চেয়েছে নৌকার বেগও বার করা যাবে স্রোতের বেগও বার করা যাবে ও নৌকার বেগ তো বলেই দিয়েছে স্রোতের বেগ চেয়েছে স্রোতের বেগ দেখো অনেকে মুখে মুখে করতে পারবে আমিও মুখে মুখে করতে পারবো এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে তোমরা যারা জিনিসটা কনসেপ্ট কিলার না তারা যদি এই নিয়মটা ফলো করো তোমরা দশ থেকে পনেরোটা স্রোতের অঙ্ক করার পরে তোমরা মুখে মুখে করতে পারবে এবার দেখো কি বলেছে আমার আমরা জানি কি স্রোত আচ্ছা কি বলেছে যদি স্রোতের বিপরীত যাই বলেছে আমরা এই সূত্রটা ইউজ করবো স্রোতের প্রতিকূলে অর্থাৎ এস বি মাইনাস এস সি ইকাল টু কত স্রোতের বিপরীতে বেগ কত বলেছে দুই ভালো করে দেখো স্রোতের বিপরীতে বেগ বলেছে দুই কিমি পার আওয়ার তাহলে আমরা স্রোতের বিপরীত যেহেতু এই সূত্রটা ব্যবহার করব আর স্রোতের অনুকূলে হলে এই সূত্রটা ব্যবহার করব এবার দেখো এস বি মাইনাস এস সি ইকাল টু টু এস বি কত স্থির জলে নৌকার বেগ মানে বোটের বেগ বোটের বেগ মানে হচ্ছে কত এটা চার চার মাইনাস এস সি ইকাল টু টু চার মাইনাস এস সি ইকাল টু টু অর্থাৎ মাইনাস এস সি ইকাল টু টু মাইনাস ফোর অর্থাৎ মাইনাস এস সি ইকাল টু মাইনাস টু 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 কেটে গেল এই মাইনাস মাইনাস কেটে গেল এস সি ইকাল টু 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 কিমি পার আওয়ার ওকে তো এই এই যখনই নৌকার বেগের ক্ষেত্রে মানে আমার অনুকূল মানে স্রোতের দিকে যদি বলে প্লাসটা বসাবে এস বি প্লাস এস সি ইকুয়াল টু স্রোতের যে টোটাল বেগ বলেছে আর যখনই প্রতিকূল বলবে তখন এস বি মাইনাস এস সি বসাবে দেখবে প্রতিটা অঙ্ক খুব সুন্দরভাবে হয়ে যাবে এক হবে না দুই কিলোমিটার পার আওয়ার হবে এই টপিকে আর একটা ম্যাথ দিতে বলছে আমি তাহলে করে নিই একটু ওকে ওকে আমার চা তো মনে হয় জল হয়ে গেছে না ওকে ম্যাথ করিয়েই তারপরে একটি নৌকা স্রোতের দিকে বেগ হচ্ছে পনেরো পয়েন্ট পাঁচ কিমি আমি শর্টকটে লিখি একটু হ্যাঁ স্রোতের দিকে স্রোতের দিকে বেগ পনেরো পয়েন্ট পাঁচ কিলোমিটার পার আওয়ার আর কি বলেছে 
স্রোতের বিপরীতে বেগ স্রোতের বিপরীতে বেগ আট কিলোমিটার পার আওয়ার এইটা দারুণ অঙ্ক স্রোতের বিপরীতে বেগ আট বেগ আট কিমি পার আওয়ার ক্লিয়ার এবার এখান থেকে তোমার যা চাপে সব বলতে পারবে স্রোতের দিকে যেহেতু বলেছে স্রোতের দিকে বলেছে মানে কি আমরা এস বি প্লাস এস সি ইকুয়াল টু পনেরো পয়েন্ট পাঁচ আর স্রোতের বিপরীতে বলেছে মানে কি এস বি মাইনাস এস সি ইকুয়াল টু আট পয়েন্ট পাঁচ আচ্ছা এস বি প্লাস এস সি কেন লিখলাম কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখো এস বি প্লাস এস সি কারণ আমি যাচ্ছি প্লাস স্রোত যাচ্ছে দুটো মিলে এটা এবার আমি যাচ্ছি কিন্তু স্রোত ব্যাগে পাঠাচ্ছে তাই এইটা মাইনাস ক্লিয়ার এখানে কোনো হিজিবিজি নিয়ম মনে রাখো না এবার যদি আমি এদের দুজনে যোগ করে দিই তাহলে মাইনাস এস সি প্লাস এস সি কেটে যাবে অর্থাৎ টু এস বি ইকুয়াল টু পনেরো পয়েন্ট পাঁচ প্লাস আট পয়েন্ট পাঁচ এই দুটো সমীকরণ দিয়ে সব হয়ে যাবে তাহলে এস বি ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে কত পনেরো অর্থাৎ চব্বিশ তাই না চব্বিশ অর্থাৎ টু ইন্টু এস বি অর্থাৎ চব্বিশ এস বি অর্থাৎ বারো অর্থাৎ বোটের বেগ হলো বারো তাহলে স্রোতের বেগ কি করে পাবো এখানে যদি আমি বোটের বেগ বসিয়ে দিই মানে এটা দেখো এস বি প্লাস এস সি ইকাল টু পনেরো পয়েন্ট পাঁচ তাহলে এস বি হচ্ছে বারো প্লাস এস সি ইকাল টু পনেরো পয়েন্ট পাঁচ অর্থাৎ এস সি ইকাল টু পনেরো পয়েন্ট পাঁচ মাইনাস বারো অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সব পেয়ে যাবো আমরা একটাই সূত্র কনসেপ্ট হলো দা ওয়ে অফ সলিউশন কনসেপ্ট ক্লিয়ার এই কনসেপ্টটা তোমরা আমার মনে হয় আই থিঙ্ক তোমরা এখানেই দেখবে এর আগে আর কোথাও দেখো নি এই কনসেপ্টটা অ্যাটলিস্ট ক্লিয়ার ওকে তাহলে ঘড়ি হলো ট্রেন হয়ে গেল অ্যান্ড স্রোত হয়ে গেল স্রোতের উপর পুরো ক্লাস একটা করাবো বোঝানোর জন্য কোনো সমস্যা নেই কালকের জন্য করালাম এবার ক্যালেন্ডার ক্যালেন্ডারে কিন্তু মেনলি লাগবে আমার অড ডে অড ডে মানে যদি ট্রু ট্রু ডে বার করতে চাই আমার তাহলে হচ্ছে সানডে হচ্ছে জিরো মনডে ওয়ান সানডে মনডে টিউসডে থার্সডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যদি আমার রিয়েল ডে বার করতে দেয় সেক্ষেত্রে আমার কি করতে হবে যে কটা অড ডে আসবে সেই হিসাবে ডে হবে আচ্ছা রিয়েল ডে আর ফলস ডে আবার আগের দিন বলেছিলাম তা বলছি রিয়েল ডে মানে হচ্ছে এত কষ্ট করে পড়াচ্ছি তারপরেও আরে ভালো না লাগলে চলে যাও না ওদের তো দরকার নেই কাজের কি বাজে সব ওকে যারা দেখছো বা লাইক করছো তাদের জন্যই পড়াই অন্তত না সারা এনার্জিটাই নষ্ট ভালো লাগে না ইচ্ছে হচ্ছে না যা হোক রিয়েল ডে মানে হচ্ছে আমারকে জিজ্ঞাস করা হলো দু হাজার একুশ সালে ছাব্বিশে জানুয়ারি কি বার আসবে এটা আমার একটা কনসেপ্টে পড়াতে হবে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার রিয়েল ডে আর যদি ফলস ডে মানে কি আমি বললাম আজ যদি শুক্রবার হয় তাহলে আগামী পরশু কি বার হবে আচ্ছা আজকে শুক্রবার তো না আগামী পরশু কি বার হবে আর যদি শুক্রবার হয় আগামী পরশু রবিবার হবে বাট না কাল রবিবার তো এইটা হচ্ছে ফলস ডে মানে দুটো ডে আমরা ক্যালেন্ডারে শিখি একটা হচ্ছে আজ যদি শুক্রবার হয় আগামী পরশু কি বার আর একটা হচ্ছে আজকের বা পার্টিকুলার একটা ডেটে কি বার বার করতে হবে এবার দেখো এইটা বার করতে গেলে আমার অড ডে লাগবে অড ডে মানে কি কোনো একটা সংখ্যা দিন সংখ্যাকে সাত দিয়ে ভাগ করলে যেটা ভাগ শেষ থাকে সেটা অড ডে তো সরি তো আমার পনেরো দিনে কটা আচ্ছা সতেরো দিনে কটা অড ডে বলো সতেরো দিনকে আমি সাত দিয়ে ভাগ করব সতেরোকে আমি যদি সাত দিয়ে ভাগ করি সাত দুগুণ চোদ্দ এই তিনটে অড ডে এই তিনটে অড ডে হলো আমার মেন আমার যদি রিয়েল ডে বার করতে দিত বার করতে দিত তাহলে আমরা 
এই ডেটা ধরতাম আর যদি বলে আজ থেকে সতেরো দিন পরে কি হবে তাহলে সেই হিসেবে আমি এই তিন দিন পরে আজ থেকে ডেট হিসেব করতাম ব্যাস মিটে গেল বাট এবার অড ডেটাই হচ্ছে মেন ফ্যাক্টার এবার জানুয়ারি মাসে কটা অড ডে থাকে ভাগ করি ভাগ করি চার সাতা আটাশ তাহলে তিন ভাগ শেষ জানুয়ারি মাসে অড ডে তিনটে ফেব্রুয়ারি মাস আটাই দিনে হয় তাই ফেব্রুয়ারি মাসে কোনো অড ডে নেই চার সাতা আটাশ অর্থাৎ জিরো যদি ফেব্রুয়ারি মাস উনত্রিশ দিনে হয় সেক্ষেত্রে একদিন অড ডে মানে যদি লিপিয়ার হয় তাহলে অড ডে এবার এইভাবে আমি জানুয়ারি মাসের বার করতে পারি ফেব্রুয়ারি মাস বার করতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে একত্রিশ দিন মার্চ এপ্রিল মাসে হচ্ছে আবার দুদিন মানে তিরিশ দিনে মাস দুদিন মার্চ এপ্রিল তারপর তিন দিন মে আবার দুদিন জুন আবার একত্রিশ এই তিন দিন জুন জুলাই একত্রিশ আগস্ট একত্রিশ তারপরে আবার তিরিশ এইভাবে চলতে চলতে মানে দুই আর তিন দুই আর তিন অল্টারনেট হবে অড ডে বাট এক বছর শেষে কি হবে এক বছর শেষ হচ্ছে আমার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ওয়ান ইয়ার ওয়ান ইয়ার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন থ্রি সিক্সটি ফাইভ এটা যদি আমি ভাগ করি তাহলে আমার অড ডে হবে ওয়ান ওয়ান অড ডে অড ডে তাহলে এক বছরের অড ডে একটা দু বছরের অড ডে কটা হবে দুটো তিন বছরের অড ডে কটা হবে তিনটে চার বছরের অড ডে কটা হবে বলো চার বছরের কটা অড ডে হবে নট চারটে পাঁচটা হবে তার কারণ হচ্ছে চার নম্বর বছরটা লিপিয়ার বছর ক্লিয়ার চার নম্বর বছরটা কত লিপিয়ার তাহলে এক বছরে একটা অড ডে দু বছরে দুটো অড ডে তিন বছরে তিনটা অড ডে বাট চার নম্বর বছরে পাঁচটা অড ডে এইভাবে গেল যাওয়ার পরে আমার একশো বছরে কটা অড ডে বোঝো একশো বছরে কারণ আমার লাগবে এইগুলো একশো বছরে কটা অড ডে না একশো বছরের মধ্যে কটা লিপিয়ার আর কটা নন লিপিয়ার যে কটা লিপিয়ার প্রত্যেকের জন্য একটা করে অড ডে সেভেন্টি সিক্স লিপিয়ার অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর নন লিপিয়ার সরি সেভেন্টি সিক্স নন আর টোয়েন্টি ফোর লিপিয়ার লিপিয়ার কেন টোয়েন্টি ফোর একশোকে যদি চার দিয়ে ভাগ করি আমার পঁচিশটা লিপিয়ার আসার কথা কিন্তু আমার চব্বিশটা কেন লিপিয়ার হলো ভালো করে দেখো একশোতম বছর কিন্তু লিপিয়ার হয় না কারণ শত বর্ষগুলোকে চারশো দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগ যায় তবেই সেটা লিপিয়ার ইয়েস আর ন তাহলে একশোতম বছর লিপিয়ার নয় তাহলে মোট চব্বিশটা লিপিয়ার প্রতিটা লিপিয়ারে কটা করে অড ডে দুটো করে কারণ লিপিয়ারে ফেব্রুয়ারিতে একটা দিন বেশি তাহলে এখানে হচ্ছে ছিয়াত্তরটা অড ডে প্লাস চব্বিশ তো কোনো আটচল্লিশটা অড ডে এইগুলোকে যদি আমি আবার সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমি টোটাল অড ডে পাবো আই থিঙ্ক আচ্ছা করে দেখা যায় বা আই থিঙ্ক পাঁচটা পাঁচটা অড ডে আসবে পার ইয়ার পাঁচটি অতটা খেয়াল নেই তবুও পাঁচটি হবে তাহলে দুশো বছরে কটা অড ডে দুশো বছরে দুশো বছরে পাঁচ দুগুণ দশ তার থেকে আবার সাতটা বাদ যাবে থাকবে কত তিনটি তিনশো তিনশো বছরে কটা থাকবে তিনশো বছরে কটা থাকবে তিনশো বছরে তিন পাঁচ পনেরো তার মধ্যে সাত দুগুণ চোদ্দ চলে যাবে থাকবে একটি এবার চারশো বছরে কটা চারশো বছরে থাকবে শূন্যটি কারণ হচ্ছে চারশো বছরে শূন্যটি থাকবে তার কারণ হচ্ছে পার ইয়ার কটা করে পাঁচটা করে আর একশো বছরে পাঁচটা তাহলে চার পাঁচ কুড়িটা কুড়িটা বাট চারশোতম বছরটা একটা লিপিয়ার ইয়েস অর্ণ চারশোতম বছর একটা লিপিয়ার হওয়ার কারণে এটা একটা এক অড ডে অর্থাৎ টোয়েন্টি ওয়ান অড ডে টোয়েন্টি ওয়ান সাত দিয়ে ভাগ করলে জিরো অড ডে এই জিরো অড ডেটা কিভাবে কাজ কাজে লাগাচ্ছি এবার দেখো ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার একুশ ওকে করে দেবো এটার পরে ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার একুশ আচ্ছা ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার কুড়ি বার করি ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার দু হাজার কুড়ি একুশ যা খুশি করতে পারো দু হাজার 
माल्टिपल कर प्रथम साल लिखब प्लस एकुश साल तो दो हज़ार एकुश साल पुरोटा जा ती साल लिखब प्लस छब्बीस जानुरि लिखब जेगुल चारशोर माल्टिपल अर्थात चारशो बचरे जिरो टा अड्डे आठशो बचरे जिरो टा अड्डे बारोश बचरे जिरो टा अड्डे षोलोश बचरे जिरो टा अड्डे एंड दो हज़ार बचरे जिरो टा अड्डे अर्थात एखे अड्डे हलो जिरो कूड़ी बचरे कटा अड्डे है कूड़ी बचर मध्य हमारे चार पाँचटा लिपियार और पंदोटा नन लिपियार अर्थात पंदो प्लस पाँचटा लिपियार जो पाँच दुगुण दस ओके तेल पचिसटा पचिस के आज जी सात दिए भाग करी तेल था तीन सात एक तीनटे तेल एखे पासी तीनटे अड्डे एखे पासी शून्य अड्डे और छब्बीस जानुर कटा अड्डे पासी छब्बीस डेट एक थे दो तारीख छब्बीस तारीख अब्दि तेल एखे पासी तीन सात एक चार सत आठाश मैं एकुश बद दिल थो पाँचा एखे पासी पाँचटा अड्डे तेल मोट अड्डे हलो कत पाँच आठ तीन आठटा क्योंकि आबा सात दिए भाग कर ले अड्डे थक अड्डे मान हम मंगलवार सोमवार सरि क्लियर सोमवार एक एक जन एक रकम बोल बाट ये रियल शुद्ध अड्डे हिसाब कर शिखे जाओ ओके एबार कैलेंडारे क्लस करान आबो कर भविष्य बाट आज के नये एत बड़ो अंक लेखा तो पसिबल ना बोर्डे ओके अंक पढ़ी तुम्हारा एक शुनो बोल ए दूटी नल एक चौबाचा जथाक्रमे कूड़ी मिनट और त्रिस मिनिटे भर्ती करते सी नल भर्ती चौबाचा पंद्रह मिनिटे खाली करते सी तीन टी नल एक मिनट अंतर अंतर खोला हम तीन टी नल एक मिनट अंतर अंतर अच्छा प्रथम ए खुलबे तर सी की जो तई कत खाली चौबाचाटी पूर्ण है भलोक देखो ए ए ए नल आ नल कूड़ी मिनिटे भर्ती कर प्लस लिखे रखल बी नल त्रिस मिनिटे भर्ती कर प्लस लिखल सी नल पंद्रह मिनिटे खाली कर माइनस लिखल टोटाल इूनिटा धरे नब् तो टोटाल इूनीट हमारा यो लसगु कर ले लसगु है ए कत मिनिटे कर कूड़ी मिनिटे भर्ती कर पर इूनीट तीन इूनीट कर क्लियर बी कत मिनिटे भर्ती कर बी कर त्रिस मिनिटे अर्थात पर इूनीट दो इूनीट पर मिनिट दो इूनीट कर एंड सी कत मिनिट कर भलोक देखो सी कर पंद्रह मिनिटे खाली कर इूनीट और चार इूनीट माइनस करो पाइप मिले हमार प्रथम भलोक बोझ प्रथम अल्टारनेट बोले एक मिनिट कर चलो ताथम ए गल तीन इूनीट भर्ती कर लो आर बी गल पाँच इूनीट भर्ती कर लो तर सी गल चार इूनीट खाली कर लो टोटाल पाँच इूनीट हलो मध्य चार इूनीट खाली हो गल पर पर तीन मिनिटे इन तीन मिनिट इन थ्री मिनिट्स पर तीन मिनिटे एक इूनीट गें हे एक इूनीट गें हे पर तीन मिनिटे तेल षाट इूनीट भर्ती करते तीन छः एक सौ आशी मिनट अर्थात तीन घंटा अथवा एकश आशी मिनट थ्री आवार्स और एक सौ आशी मिनट यही धरे नहीं कर ले सब सहज पद्धति हो जाए क्लियर प्रत्येक और किच्छू बलार नहीं चार सौ सतर जन देखो पाँच आशीट लाइक ओके एबार जेटा बोल कल के परीक्षा दीते जा आल्ला मिनसार आसान तुम्हारे जी के कि पोर्सन देवे तरह आगे हमें एक कथा बी कल परीक्षा दीते जा परीक्षा सेंटारे एक घंटा आगे पहुँचे जाए ठीक है कारण रास्ते जदि को समस्या है जान से टाइम आसें 
যেন সেই সময় টাইমটা তোমাদের ফালতু না যায় প্রথমে গেলে যাওয়ার পরে ঠান্ডা মাথায় থাকবে আগে গিয়ে সিট নাম্বার বাইরে দেওয়া থাকে দেখে নেবে দেখে নেওয়ার পরে তোমরা একটা পেন্সিল নিয়ে যাবে পেনের সাথে কারণ রোল নাম্বার যদি ভুল হয় তুমি একশোটা ঠিক করে আসলেও পাবে না তো পেন্সিল কোথাও ইউজ করবে না অনলি ফর কি করবে পেন্সিলের মাথাটা অনেক ছুচালো করবে প্রথমে তোমরা রোল নাম্বার যেখানে লিখতে হয় লিখলে নাম যেভাবে লিখতে হয় লিখেছ তার বরাবর দেখবে ও এম আর ফিল আপ করতে হয় তো তুমি যখন জিরো লিখেছো দেখবে তোমার রোলে যে জিরোটা আছে জিরোটা কিন্তু সবার উপরে থাকে ওই ভুলটা করবে না নিজেই থাকে না এবার ভালো করে দেখো একটু দেখিয়ে দিই না ওটাই বলতাম জিরো আচ্ছা প্রথমে জিরো আছে ফাইভ আছে সিক্স আছে টু আছে এরকম থাকলো এমন পরপর ও এম আছে ঠিক আছে তো এইভাবে শূন্য থেকে শুরু হবে তারপরে এক দুই তিন তুমি কি করবে প্রথমে শূন্যটায় পেন্সিল দিয়ে জাস্ট একটা হালকা ডট দেবে ঠিক আছে কারণ এইটা তো আমি পেনে এমনিতেই ঢেকে যাবে অসুবিধা হবে না ছোট্ট একটা ডট দিতে পারো পাঁচ নম্বরে পাঁচে গিয়ে আবার তুমি ডট দেবে ছোট্ট একটা মানে তুমি দেখতে পাবা বাট আর কেউ দেখতে পাবে না এতটাই ছোট্ট একটা মানে রোলটা যাতে ভুল না হয় ছয় নম্বরে গিয়ে আবার একটা ডট দিয়ে নিলে জাস্ট দুই নম্বরে গিয়ে আর একটা দিয়ে নিলে নেওয়ার পরে তুমি যখন ফিল আপ করছো তখন জাস্ট এই শূন্য সাথে আর একবার মিলে নেবে কারণ দুবারে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম আবার আবার পাঁচ নম্বরে গিয়ে আবার এইভাবে ফিল আপ করছো গোলটা ফিল আপ করছো আর তখনও মিলে নিচ্ছ যে তুমি পাঁচেই করছো কিনা ব্যাস আমি কথা বলি অবশ্যই ওকে সো ওয়েলকাম ব্যাক এভরিওয়ান স্যার মানে বলছিলেন রিপিট করার জন্য তো তো ওই মানে সাধারণত পেন্সিল একদমই ব্যবহার করা উচিতই নয় আর লেখাই থাকে কারণ ব্ল্যাক বল পেন শুধুমাত্র ইউজ করতে হয় তো তোরা করতে পারে পেন্সিলটা একদমই ইউজ করবে না ওরা জাস্ট রেক্টিফাই করার জন্য জাস্ট এমন একটা ছোট্ট মূল করবে মূল বিষয় হলো পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে আসন সংগ্রহ করার পরে যখনই ও এম আর দেবে নেম রোল অ্যান্সার শিট নম্বর ওইগুলো ঠান্ডা মাথায় লিখতে হবে বিকজ আমি জানি এটা মেন পরীক্ষা চাপ থাকবে রাইট এটা হচ্ছে মেন পরীক্ষা তো সেক্ষেত্রে তোমাদের কোন কোন বিষয় মাথায় রাখতে হওয়া উচিত তোমাদের যে রিপোর্টিং টাইম আছে রিপোর্টিং টাইম রিপোর্টিং টাইমের আগে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাওয়া পৌঁছে যাওয়ার পরে তোমাদের যে চেকিং হবে সেটা অবশ্যই কোঅপারেট করবে যারা নির্দিষ্ট দায়িত্বে থাকবেন এবং কেউ অবৈধ উপায় অবলম্বন করার চেষ্টা করবে না এবং নিজ নিজেরা যখন পরীক্ষা দেবে মন স্থির করে ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দেবে রিল্যাক্স মনে পরীক্ষা দেবে দেখো একটা মেন পরীক্ষা আমি আবারও রিপিট করছি ফাইনাল কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম এটাতে কোয়ালিফাই করলে ইন্টারভিউতে সুযোগ পাবে সো ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে রিপোর্টিং টাইমে পৌঁছে যাওয়া আজকে আর বেশি রাত জাগার দরকার নেই আমরা ক্লাসের শুরুতেই আমি স্যারকে বলতে বলে দিয়েছিলাম এবং স্যার আশা করি বলে দিয়েছিলেন যে আজকের ক্লাস সবার জন্য নয় যদি কারোর মনে হয় যে তোমার প্রেশার হয়ে যাচ্ছে বা চাপ হয়ে যাচ্ছে তারা কেউ দেখবে না আজকের ক্লাস কোনো ভিডিও দেখবে না রিল্যাক্স করো চিল করো ঠিক আছে বিকজ যতটুকু পড়েছো সেটাও হয়তো ভুলে যেতে পারো সেই কারণে রিক্স দরকার নেই সাবধানে থাকো তো রিপোর্টিং টাইমে নির্দিষ্ট সময় পৌঁছে যাবে ও এম আর দেখো ওই মারটা কোনো এখানে মানবিকতা নেই যে স্যার আমি এখানে একটু হালকা সার্কেলটা ভুল করে দিয়ে আসলাম হয়তো স্যার মানব মানবিক মানবিক দৃষ্টিতে কনসিডার করবে এমন নয় কারণ ওই মারের ফুল ফর্মই হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার বা রিকগনাইজেশন আমরা যেটাই বলি না কেন সুতরাং সেটা মানুষের সৃষ্ট ডেটাবেসকে ডিজিটালি কম্পিউটারের যন্ত্রের মাধ্যমে গণক যন্ত্রের মাধ্যমে ক্যালকুলেট করবে সো অবশ্যই কিন্তু মেনশন করবে ওই মারটা ফিল করার সময় মন স্থিরভাবে সেটা তোমার নেম হতে পারে সেটা তোমার রোল হতে পারে সেটা তোমার এ হতে পারে অ্যান্সার স্ক্রিপ্টের যে নম্বরটা সেটা হতে পারে ইভেন যখন অ্যাটেন্ডেন্সে তখন সিগনেচার করবে সেটাও কিন্তু সাবধানে করবে একদমই এবং কি কি ডকুমেন্ট ক্যারি করবে তোমাদের যে অ্যাডমিট কার্ড তোমরা সংগ্রহ করেছো প্রিন্ট করে সেটা সংগ্রহ করবে অ্যাডমিট কার্ডের নিচে দেখবে গুরুত্বপূর্ণ ইনস্ট্রাকশান রয়েছে ইনস্ট্রাকশানগুলো সকলে পড়ে যাবে যেমন সেখানে একটা কিছু ইনস্ট্রাকশান পাবে তোমাদের আইডেন্টিটি ছবি নিয়ে যেতে হবে সেই ছবিটার সঙ্গে সকলে রেখে দেবে অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে রাখবে তো যে ইনস্ট্রাকশান আর কি দেওয়া রয়েছে নতুন তো নয় আশা করি সকলেই পুরাতন সকলে পারবে এইভাবে সাবধানে যাবে আর পরীক্ষার শেষে তোমরা কেউ কোশ্চেনটা পারলে আমাদেরকে পিডিএফ করে পাঠিয়ে দেবে আমরা সমাধান করব মূল কথা হচ্ছে পরীক্ষার শেষে তোমাদেরকে কোশ্চেন পাঠাতে হবে আমরা কিন্তু সেটা সমাধান করব কিভাবে পাঠাবে আমি জানি অনেকে ছবি হিসেবে পাঠাবে একটু ভালো করে তোমরা পিডিএফ পিডিএফ করে কিন্তু তোমরা আমাকে পাঠাবে ক্যামে স্ক্যান ইনস্টল করে রাখতে পারো মোবাইলে আজকে আমাদের যে দা ওয়েব সলিউশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রয়েছে পিডিএফ করে তোমরা পাঠিয়ে দেবে আমরা সমাধান করে কালকে লাইভে চলে আসব এসে আমরা পঁচাশিটি মার্কেটে একদম সমাধান করে দেব
তুমি তো না পড়ে যাচ্ছ না তুমি নিশ্চয়ই কিছু না কিছু পড়ে যাচ্ছ তোমার মধ্যে কিছু না কিছু আছে একটা জিনিস ভাববে তোমার নিজের হয়তো আমরা দুজন বন্ধু ছিলাম আমি মেনে কোয়ালিফাই করলাম আমার এই বন্ধুটা মেনে কোয়ালিফাই করতে পারেনি তাহলে সেই আত্মবিশ্বাসটা সবসময় নিজের মধ্যে রাখবে না তোমার মধ্যে কিছু একটা ছিল যার কারণে তুমি প্রিলি কোয়ালিফাই করে মেনে আসতে পেরেছো তুমি ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট কোয়ালিফাই করে এফিসিয়েন্সি কোয়ালিফাই করে মেনে আসতে পেরেছো এই এটাকে নিয়ে নিজেরা গর্বের সহিত যাবে আমি আবারও রিপিট করছি সবসময় নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস রাখবে দেন কিন্তু তোমার ভয়টা আস্তে আস্তে দূরীভূত হবে সুতরাং এই বিশ্বাসটা রাখবে যে তোমার মধ্যে কিছু একটা আছে যার জন্য তুমি আজকে মেন অব দি আসতে পেরেছো এবং যেহেতু কিছু একটা আছে সেটাকে আরও ভালোভাবে তুমি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারলে তুমি কিন্তু ইন্টারভিউতে সুযোগ পাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ সো অল দা বেস্ট স্যার কিছু একটু বলে দিন যাও প্রথম কথা হচ্ছে অনেকে বলছে জিরোটা শেষে থাকে একদম থাকতেও পারে তার কারণ হচ্ছে পিএসসির আমি ডব্লিউসিএস পরীক্ষাটা দিয়েছিলাম সেখানে জিরোটা উপরেই ছিল বা হ্যাঁ ও এম আর ওখানে গিয়ে দেখতে পাবে আর একটা লাস্ট যে ম্যাথটা করেছিলাম ওটা আমার খেয়াল করা হয়নি অ্যাকচুয়ালি বুঝতেই পারছে তাড়াহুড়ো করে আর অনেক সময় ধরে ক্লাসে আছি দেখো যে ট্যাঙ্কটা ভর্তি হচ্ছে না এই ট্যাঙ্কটায় ভর্তির ক্ষেত্রে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে ওয়ান মানে একসঙ্গে তো হচ্ছে না যার কারণে ভর্তি হচ্ছে কিন্তু লাস্ট লাস্ট যে ট্যাঙ্কটা ভর্তি হচ্ছে এ এবং বি মিলে এ এবং বি মিলে পাঁচ ইউনিট ভর্তি করে দিচ্ছে এ এবং বি মিলে পাঁচ ইউনিট দু মিনিটে ভর্তি করে দিচ্ছে কিন্তু সেখান থেকে আর খালিটা হচ্ছে না দু মিনিটে ক্লিয়ার তাহলে আমার পড়ে থাকছে কত ইউনিট পঁয়ষট কত টোটাল ইউনিট কত হয়েছিল ষাট অর্থাৎ ফিফটি ফাইভ ইউনিট বাকি থাকছিল ফিফটি ফাইভ ইউনিট বাকি থাকছিল ওকে যেহেতু ফিফটি ফাইভ ইউনিট বাকি থাকছিল আর এই ফিফটি ফাইভ ইউনিট করতে ফিফটি ফাইভ ইউনিট করতে আমার তিন মিনিট করে সময় লেগেছিল অর্থাৎ তিন পাঁচা পনেরো ভালো করে দেখো তিন পাঁচা পনেরো হাতে এক তিন পাঁচা পনেরো এক ষোলো একশো পঁয়ষট্টি মিনিট প্লাস এ এবং বি দুজন আরও দু মিনিট নিয়েছিল অর্থাৎ আরও দু মিনিট একশো সাতষট্টি মিনিট সময় লাগবে ক্লিয়ার এইটা 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 খেয়াল রাখতে হবে আগে একটা কোশ্চেন ছিল যে আগে একটা কোশ্চেন ছিল যে একটা পি পড়ে এরকমভাবে উঠছে ডব্লিউ এস এসে এসেছিলো কোশ্চেনটা উঠছে প্রতি মিনিটে এক মিনিট মানে প্রতিদিন এক সেন্টিমিটার এক ইঞ্চি করে উঠছিলো এক ইঞ্চি আগের দিন করিয়েছি কিন্তু লাস্ট মিনিটে ও যে উঠেছে পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ ইঞ্চি উঠেছে ওটা তো আর নামিনি ঠিক একই রকম লাস্ট মিনিটে যখন ট্যাঙ্কটা ভর্তি হয়ে গেছে তখন আর একদম তখন আর ট্যাঙ্কটা যখন ভর্তি হয়েছে তখন আমার সব পাইপ অফ করে দিয়েছি ট্যাঙ্ক ভর্তি মানে সব পাইপ অফ মানে লাস্ট পাঁচ ইউনিট ভর্তি হয়েছে লাস্ট পাঁচ ইউনিট ভর্তি হয়েছে বাট আর খালি হয়নি তাই ওটা দু মিনিট ওই পাঁচ মিনিট প্লাস টোটাল ষাট ইউনিট ধরেছিলাম এখানে পঞ্চান্ন ইউনিট ভর্তি করতে লেগেছিল এত সময় ওকে পঞ্চান্ন মিনিট ভর্তি করতে সময় লে পঞ্চান্ন মিনিট ভর্তি করতে তিনজন মিলে ভর্তি করেছিল একশো পঁয়ষট্টি এবং লাস্ট মিনিটে যেটা হয়েছিল দুজন মিলে দু মিনিটে করেছে বাট শেয়ার খালি করেনি এবার ক্লিয়ার প্রত্যেকে একটু জানিয়ে দাও এটা কি ওরা দেখতে পাচ্ছে আচ্ছা ওখানে দেখান ওকে এবার সবাই জানাও ঠিক আছে কি না ঠিক আছে ওকে তো বেশি রাত করা ঠিক হবে না আই থিঙ্ক আমাদের না এই পরীক্ষা নেই বাট তোমাদের তো আছে তো তোমরা তাড়াতাড়ি করে স্যার সম্ভবত মাসিটা দেখিয়ে দেবে একটুখানি ওয়েট করো ওকে তো তোমরা ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দেবে এবং সবদানে বাড়ি ফিরবে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই সবার প্রথমে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে কোয়েশ্চেনটা ক্যামে স্ক্যানে স্ক্যান করে পিডিএফ আকার আমাদেরকে সেন্ড করে তারপরে নিশ্চিন্তে বাড়ি ফেরো একটা ট্রেন মিস করতে হলো তারপরের ট্রেনে আসো বাট তোমরা এসে তারপরে বাড়ি ধীরে সিস্তে তারপর অ্যান্সারটা মিলিও আমরা মনে করি আমরা সব থেকে ভালো এবং কোয়ালিটির অ্যান্সার কিটা প্রকাশ করি তো আল্লাহ স্যার যা বলবেন বলে একদমই স্যার আমি এই মুহুর্তে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাইট থেকে ওই এমআরটা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নিয়েছি সো তোমরা একবার ওই এমআরটা দেখেছি আমি কেন ওই এমআরের প্রতি ফোকাস করছি কারণ দু সালের যে নিয়োগটা ছিল যারা এখন আর কি রিক্রুট করে জব করছে আর কি ওদের সময় আমার একজন খুব ক্লোজ রিলেটিভও বলতে পারো তিনি কিন্তু ভুল করে এসছিলেন এই ফাইনাল ওই এমআরে নিজের রোল নাম্বার মেনশন করতে গিয়ে তো তোমরা এখানে স্যার আপনি যদি একটু আমাকে সাপোর্ট করেন আমার সুবিধা জাস্ট এইভাবে তো তোমাদের কী কী এখানে মেন বিষয় রয়েছে নেম অফ দ্য ক্যান্ডিডেট এটা একটা স্পেসিমেন স্যাম্পেল কপি স্যার জুম প্লাস প্লিজ জুম ফুল ইন জুম অনলি এখানে জুম 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 
लेफ्ट लेफ्ट जुम जुम ओके सो होप मोटामुटी तुम्हारे बोझाते तो यकम लेखा थको पार्ट ए फाइनल रिटर्न एक्सामेशन फर रिक्रुटमेंट कन्स्टेबल इन वेस्ट बेंगल पुलिस तुम्हारा जी ओ एम आर फिल आपर एक सीम्पल भिडियो देते चाओ यूट्यूबे सार्च कर ओ एम आर दाए अफ सल्यूशन ओ एम आर दाए अफ सल्यूशन भिडियो तुम्हारा पे जाक भिडियो कर रेखे ओ एम आर फिल नहीं ओ एम आर खूब सुंदर भाव फिल कर कि लेखा आज यूज ब्लैक बल पेन अनलि सूतरा शुदुम्र कलो कल पेन दिए तुम्हारे क्योंकि फिल करते दें तुम्हारे रईट मेथड किस रही है फर एक्साम्पल एट हम तुम्हारे सार्केलट तो सार्केल खूब सुंदर भाव एरक धरे धरे फिल कर पेशा दिए करना जैसे कागजा नष्ट ना एरक फाका स्पेस रखबे ना इटे तुम्हारे मार्कार दिए कर ह्विट बोर्डर उपरे बाट पेन दिए कागजे ऊपर जो कर देखिए सार्केल खूब सुंदर भाव फिल हो जाए ठीक है तो तरह की थको नेम अब द कैंडिडेट एखे तुम्हार नेम दिखे दिए दे फाइनल रिटर्न टेस्ट रोल नम्बर फाइनल रिटर्न टेस्ट रोल नम्बर प्रथम संख्य लिखे तपर एनकोड करते कीरकम आज एनकोड वन टू थ्री फोर ये डट डट करते करते शेषे जिरो अब दिए आज ठीक है तो जार जमन रोल कारो रोल जो मन कर वन टू जिरो नाइन है दादा से प्रथम लाइने शुद्ध वन मार्क कर तपर कि टू तर द्वित लाइन एस एरक थको द्वित लाइन एस टू ते मार्क कर तपर मन करो जिरो थार्ड लाइन एस से जिरो ते मार्क कर दे मन करो नाइन तो ठीक य लाइने परवर्ती फोर्थ लाइन एस मन करो तर नाइन टे एरक जगह पड़ल नाइन टाते मार्क कर दे सूतरा दें फाइनल रिटर्न टेस्ट रोल नम्बर सुंदर भाव कोश्चन बुकलेट नम्बर कोश्चने पे जा कोश्चन बुकलेट नम्बर सवधने फिल कर दें तुम्हारा कि करते पर एखे की रोचे फुल सिगनेचार अब द कैंडिडेट एज इन एडमिट कार्ड एडमिट कार्डे जमन रही है ठीक तेम भाव तुम्हारा फुल सिगनेचार कर फुल सिगनेचार अब द इंडिजिलेटर अर्थात जिन परीक्षार परिदर्शक थकबें देवें एट जाट वन एर क्ज पार्ट ए ते तुम्हारे काजगुलो करते खूब मनिस्थिर भाव परीक्षा शुरू आगे यहाँ करते हैं पार्ट बी ते कि रही है पार्ट बी ते तुम एक थे पचाशी पर्त वन टू एट्टी फाइव कोश्चन रही है प्रत्येक चार्टे अपशन एम सिक्यूज टाइप माल्टिपल जटार जमन उत्तर तुम्हारा कि भाव करते पर फर्म परीक्षा पैंतालिश्वर हंड्रेड पार्सेंट ठीक दिए दें एक नम्बर कोश्चन थे करते गए बेसि स्कोर आशा एक नम्बर थे करते गए एक भेबे कर कारण एखे क्योंकि नेगेटिव मार्कर परमाण रही है ठीक है जिरो पॉइंट टू फाइव कर नेगेटिव रही है सूतरा नेगेटिव माथाय रखे किंबा क्यों मन करो थार्टी अन्सार कर ले थार्टर पर परवर्ती करते गए भाव जदि तुम्हार डाउटफुल कोश्चन है भेबे कर अने के रकम भाव जो मार्क कर दी हाँ अन्स नम्बर पे जाट नेगेटिव रही है से एक माथाय रखे दुर्गपुर पड़े एक्साम जयदेव माह तो अल द बेस्ट जयदेव निजे प्रति विश्वास रखो आस्था रखो निश्चय तुम्हें पार्ब परवर्ती कि गुड चैनल डब्ल्यूपी मेन एक्सामे कत तो टार्गेट करब एस सी हमें देखो ओभारल सबाई के बोले थी स्टेट लेवल एक्साम क्षेत्र साधारण ओभारल जो सिक्सटी पार्सेंट टार्गेट कर देखा जाए से क्वालिफाई करते लास्ट इयर तुम्हारा देखे काट अफ तो लास्ट दिन एसब काटअफ फाटअफ धान्दाय माथा टे नष्ट करो ना निश्चिन्त थको सो अल द बेस्ट निजे ख्याल रेखो परिवार ख्याल रेखो और भलो थेको सुस्थ थेको ये कथाई बल अल द बेस्ट अल द बेस्ट खूब भलो लागे थैंक यू सो माच दादा आशीर्वाद करूँ जाते पास करते शुभंकर हालदार शुभ 
all the students, uh, those who are uh, uh, previously watching the way of solution video, jara uh, niyamito the way of solution video dekho, tadher ke all the best. Kima jara now dekho, poshimonge je jela thake tumi pori karti hoye thako na keno. Toma ke all the best. Nijer best to go diyecho. Aaj ke amra bishi porbo korbo na hone ek boro hoye galos hai porbo ta amra chai niyo ato boro porbo korte. Ami jekte pachi chasho pochi jonder kacha kacha watching to potte ke ekta like kore diyecho all the best. Shokol ke dua ashirbad je tai bolo na keno amra amader tarupte ke kochi. Tomra tomader sherata be best to go diyecho. Thank you so much. Malo te gusta, thank you. Good night.